മജ്ലിസന്നൂർ വാർഷിക മഹാസംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ജനാബ് പരീദ് ഹാജി കക്കാട്ടവർ മുസ്ലിം കരളിയുടെ ആത്മീയ നായകൻ പാണക്കാട് സെയ്ദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് പാണക്കാട് സെയ്ദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ വണ്ണപ്പുറം ടൗൺ ജമാഅത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദരണീയായ ചീഫ് ഇമാം പി വി മുഹമ്മദ് സാലിഹ് അൻവരി ഉസ്താദ് സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ഹനീഫ തോമരശ്ശേരി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജനാബ് ടി എം സലീം സാഹിബ് വണ്ണപ്പുറം ഹിറ പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ചെയർമാൻ പി എം അബ്ബാസ് മുസ്ലിം ലീഗ് വണ്ണപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് ഇല്ലാസ് പഴേരി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പറും കൂടിയായ ശ്രീ ജനാബ് ടി ആർ റഷീദ് സാഹിബ് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എച്ച് കരീം റാവു മദ്രസയുടെ സെക്രട്ടറി വി എച്ച് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സിയാദ് അടിമാലി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ നവാസ് നമ്മുടെ മഹലിലെ നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ജനമനസ്സുകളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഭ നിലനിർത്തി ആത്മീയ ആത്മീയതയുടെ വെളിച്ചം നൽകി മഹാസംഗമമാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഏഴാം തീയതി വരെ വളരെ വിപുലമായ പരിപാടികളോടു കൂടി നടത്തപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നമസ്കാരാനന്തരം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് പരീദ് ഹാജി കക്കാട്ടവറുകൾ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നൂറിന് ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവിധ ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഈ മജ്ലിസ് നൂറിന്റെ വളരെ വിപുലമായ രീതി തന്നെ ഈ മജ്ലിസ് നൂർ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തിയത് വിവിധ ഏരിയകളായി ഏരിയ സംഗമങ്ങളും കൊടുക്കും ഇതിന് നിങ്ങളുടെ അതിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്നിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കടമ ഈ സംഗമത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റും ഇസ്ലാമിക് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി വാഫി കോളേജിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് പരീദ് ഹാജി ആദ്യമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു മികവ് മികവ് മികച്ചു തിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാലി കൂടിയായ പാണക്കാട് സെയ്ദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു മജ്ലിസ്നൂർ വളരെ വിജയപ്രദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സാലിഹ് അൻവരി അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ ഈ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഈ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഹനീഫ തോമരശ്ശേരിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ജമാഅത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എച്ച് കരീം റാവുത്തർ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇമാമും നമുക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ വാഫി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ജനാബ് ടീം സലീം ജനാബ് പി എം 
ഇല്യാസ് ടി ആർ റഷീദ് പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ബാസ് സാർ ടി കെ നവാസ് സിയാദ് അടിമാലി ടി ആർ ഷിബു നമുക്ക് ഈ സംഗമം വിജയിപ്പിക്കുന്ന വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള മാനവന് സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഭ നിലനിർത്തി ആത്മീയതയുടെ വെളിച്ചം നൽകാൻ മുസ്ലിം കൈരളയുടെ ആത്മീയ നായകൻ പാണക്കാട് സയ്യദ് ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഇജാസത്ത് പ്രകാരം ആരംഭം കുറിച്ച വണ്ണപ്പുറം മജിലിസിന്റെ ഒരു മൂന്നാം വാർഷിക മഹാസംഗമത്തിൽ അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നു തന്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവം കൊണ്ടും പ്രവർത്തന പരിചയം കൊണ്ടും വണ്ണപ്പുറം മഹലിനെ വളർച്ചയുടെ പടവുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ആദരണീയനായ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് കെ എം പരീദ് ഹാജി പക്കാട്ട് സാദരം സവിനയം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുന്നവള്ളി തങ്ങളവറുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സലീം സാറ് സലീം ടി എം സലീം അബ്ബാസ് സാറ് ഇല്യാസ് സ്റ്റേജിലുള്ള ജമാഅത്തെ പറ്റി അംഗങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം നമ്മുടെ തങ്ങളവർ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റതും കൃത്യസമയത്തോടെ വന്നതും നമ്മുടെ ഇമാമായി ഇഷ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ റാഹത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിലും ഈ മഹലിൻ്റെ നല്ലൊരു ഉണർവിനും ഉതകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ മദ്രസിനോട് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓരോ മാസം എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീയതി ഞായറാ എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് ആളുകളോളം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഈ മകളിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങളാണ് അന്യ മകളിൽ നിന്നും അന്യ സമുദായത്തിൽ നിന്നും വളരെയധികം ആളുകൾ ഇതിൽ ശിഫ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വരികയും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അലഹമില്ല അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ തങ്ങളിവിടെ വന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നേട്ടമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു നമുക്ക് ഖാദിയായി വന്ന തങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അലഹമില്ല ഈ മകളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ഈ നമ്മുടെ അങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനുള്ള തങ്ങളവറുകളും മറ്റ് പ്രാസിങ്ങനും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ വഴിമാറുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും മലയാളി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങൾ തൊട്ടറിഞ്ഞ് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ വൻ സ്വീകാര്യത നേടി മാറാ രോഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ചേക്കാവുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾക്കുമെതിരെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ രക്ഷാ കവചം തീർത്ത് ആത്മീയ കൈരളിയുടെ ഹൃദയ തീരത്ത് സമാധാനത്തിന്റെ നിലാവട്ടമൊരുക്കി കാവൽ പാടത്തിലെ കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇമവെട്ടാതെ കാവൽ ബഹുമതരായ അധ്യക്ഷൻ കെ എം പരീദ് ഹാജി അവർകളെ ഇവിടെ സന്നിധരായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് സോലി അൻവരി സത്താർ താമരശ്ശേരി ബഹുമതരായ ടി എം സലീം സാഹിബ് അബ്ബാസ് സാഹിബ് സിയാദ് ഡിമാലി പുറം മറ്റു സംഘാടക സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മഹലിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുശ്ശേരി ജനദി മുസ്ലിയാർ നബർ അള്ളാഹു മാർക്കല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഈ ഒരു കാലി സ്ഥാനം എന്നെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം പല തവണ ഇവിടെ വരികയും അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂളിലായി മഹലിൽ കേന്ദ്രമായി ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രംഗം തന്നെ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പമാണ് ഇവിടെ ആത്മീയ നിർവധിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പിതൃസഹോദരൻ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ 
ഇജാസത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള മജലിസുന്നൂർ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും അത് വളരെ സജീവമായി നിരന്തരം ഇവിടെ നടത്തുകയും അതിൽ പങ്കാളികളായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമാണ് നിങ്ങൾ മജലിസുന്നൂർ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണപ്രദമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് തന്നെ അത് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാവും മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള ബദറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ബദരീങ്ങൾ എന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ നാമങ്ങളാണ് മജിലിസ്നൂറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ നാമം ഇത്ര പവിത്രമായത് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം ഒരു സമയത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാതാവുമോ എന്ന് സംശയിച്ച ഒരു സമയം മദീനിൽ നിന്ന് പ്രവാചകർ സുല്ലാ അലി സമ തങ്ങൾ മതി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയും തൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളായി സ്ഥാപിക്കാനും അള്ളാഹു നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടേക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആയിരങ്ങളിലടങ്ങുന്ന ശത്രു സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ വെറും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ മാത്രം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹി സമ്മാത്തങ്ങൾ ദുബായ ചെയ്യുകയാണ് നീ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിൻ്റെ സഹായം അനിവാര്യമാണ് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ കുടുംബവും തൻ്റെ സ്വത്തും ജീവനും എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആദ്യമായി തയ്യാറായവരാണ് ബദരയിൽ പങ്കെടുത്ത ബദരീങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും വക വെക്കാതെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു വിവാഹം കഴിയാ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രായാധിക്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും നോക്കാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സമിന വാത്തായന അതാണ് സുഹാബി വര്യറൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്ന് ബദർ യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ അവർ ചെറുത്ത് നിൽത്തില്ലെങ്കിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോട് കൂടി അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിഫലമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അള്ളാഹു അവരുടെ സ്മരണക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ അവർക്ക് ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് ഹലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലത്തു വസ്സലാം ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകനാണ് തീകുണ്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു മക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മകനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു മകനെ അറുക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം കൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെയും അത് അള്ളാഹു നൽകിയ കൽപ്പനയാണെന്ന് ബോധ്യം ഉണ്ടായി അത് നിറവേറ്റാൻ അത് നേരിടാൻ മുന്നോട്ട് വന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹലീലായി അള്ളാഹു അവരെ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവരുടെ ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പോലെ മക്കയിലേക്ക് നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സ്മരണ അവിടെ മക്കൾ അവരുടെ മകനെ അവിടെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ മഹദി ഹാജറ ബേബി അവർക്ക് അവരുടെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയ ആ സഫ മറുവയും അതുപോലെ ജമറത്തിൽ അക്കബയിലുള്ള ഏറും അതുപോലെ വലിയ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഏമത്താൾ വരെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന സമൂഹത്തിനിവിടെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി അവരുടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയും ദീനിന് വേണ്ടി ജീവൻ മുഴുവനും നൽകാൻ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ധാരാളം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പണമുറിയുന്നു ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുന്നു അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുന്നു 
പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശസ്തിക്കാണ് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റിനാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രശുദ്ധമായ ദീനിന് ഇവിടെ വളരണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന സൊലാത്തി വനസുഖി വ മഹിയായ മമാത്തിരി അല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് സദാ നമസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ മരണവും അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു സബ്മിഷനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പി സമർപ്പിച്ചവർ അവരുടെ ദർജയെ അള്ളാഹു എന്നും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് റഫൈനാലക്ക് ദിക്രഖ് അത് പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്ലമ തങ്ങളുടെ ദിക്രുകൾ അവരുടെ സ്മരണകൾ എത്രത്തോളമാണ് അള്ളാഹു ഉയർത്തിയതെന്ന് കൂടി ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു ബാങ്കുലികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ പേര് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ അത്തഹിയാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രവാചകർക്ക് സലാം ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ സലാത്തിന്റെ മജലിസുകൾ അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവന്റെ അനുയായികളെ കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രവാചകരെ ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു വഴി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ഒരു മജലിസിന്നൂർ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത് അവരുടെ നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാനരോഗങ്ങൾ വസൂരി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ അന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഈ ബദർ ബദർ മൗലിദ് ഓതുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓതിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം അതാണ് മജലിസ് എന്നൂറൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രളയം ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഒരുപാട് ജീവനം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ആ പ്രളയത്തിന് അതിൻ്റെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നാനൂറ്റി ചില ആളുകളെ പഠിച്ചിട്ട് മരിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും അത് തീർച്ചയായും എത്രയോ വലിയ മഹാദുരന്തത്തിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് കാവൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അതിന് പുണ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഈ മഹലിൽ ഇനി പുതിയൊരു പദ്ധതി നിലക്ക് കേരളത്തിൽ മുഴുവനും സ്വീകാര്യമായ വാഫി സംവിധാനം സി ഐ സി കോളേജ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോളേജ് എന്ന വാഫി സംവിധാനം ഇന്ന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് കുറവാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു ആലോചന ഇവിടെ നമ്മുടെ പരീസ് സാഹിബ് തന്നെ അതിന് വേണ്ടി നാൽപ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മഹലിൻ്റെ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു വിജ്ഞാന വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം തന്നെ ഇവിടെ നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരണം അതിനാവശ്യമാണ് അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിന് പുരോഗതിക്ക് സാമൂഹ്യ വിപ്ലവം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹല്ലാക്കി ഇതിന് മാറ്റണം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും നേരുന്ന അള്ളാഹു ഇത് നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മഹലിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയി ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കാരണന്മാർ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മാഫർത്തും റഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ അവർക്കൊക്കെ രോഗം അള്ളാഹു ഷിഫിയാക്കി നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന വചന മോദിന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത ഭൗതികതയുടെ പ്രശ്ന കലുഷിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അഭിരംഭിച്ച് മനസ്സിന്റെ സ്വാസ്ഥ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആധുനിക മനുഷ്യന് ആത്മശാന്തിയുടെ അനിർവചനീയ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച വണ്ണപ്പുറം മജലിസിന്റെ ഒരു മൂന്നാം വാർഷിക മഹാസംഗമവും മഹല്ലി സയ്യിദ് മുനവറി ശിഹാബിനങ്ങൾക്ക് സ്വീകരണവും നൽകുന്ന ഈ മഹനീയ സദസ്സിൽ
അനുമോദന പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നു അളന്നു മുറിച്ച് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ആയിരം പടവാളിന്റെ മൂർച്ചയും പതിനാലാം വ്യാപിന്റെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്റെ ശോഭയും ആവാഹിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ മാറ്റത്തിന്റെ പടപ്പാട്ട് പാടിയ അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകനും പണ്ഡിതനും വണ്ണപ്പുറം ടൗൺ മസ്ജിദിന്റെ ഉയർച്ചയിലും കുതിപ്പിലും കിതപ്പിലും കൂടെ നിന്ന് ചീഫ് ഇമാം മുഹമ്മദ് സാലിഹൻകരി ചേകന്നൂർ സാദരം സവിനയം ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برد الله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آذرني رايا نمر قالي فنكار سيد منور لي شهاب دنغل മറ്റ് വേദിയിൽ അണിനിരക്കുന്ന നേതാക്കളെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറയേണ്ടതാണ് സമയത്തിൻ്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എല്ലാവരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നല്ലവരായ സഹപ്പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരികയും തങ്ങൾ വരകൾക്ക് ഒരു സ്വീകരണം ഇവിടെ നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് തങ്ങൾ അവറുകൾ ആദരിക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മാർച്ച് മാസം മൂന്നാം തീയതി മഹാനായ മുനവർ അലി ശിഹാബദങ്ങളെ നമ്മൾ കാലിയാക്കി ബൈഅത്വം നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഒരുപാട് നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകി കടന്നുപോയ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ആദരണീയരായിരുന്ന ഇരുപത് വർഷത്തോളം അതിൻ്റെ മുഖ്യ കാര്യദർശിയായിരുന്ന ജൈനുൽ ഉലമ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദായിരുന്നു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അഹ്ലുബൈത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം പുണ്യനബി പറഞ്ഞത് അഹ്ലുബൈ നേടിയവർ ആ കപ്പലിൽ കയറിയവർ മാത്രമാണ് പുണ്യനബി പറഞ്ഞത് ആ കപ്പലിൽ ആരെങ്കിലും കയറിയാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടവനാണ് അതിൽ കയറാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ നാശത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഗാധ ഗർത്ഥങ്ങളിൽ ചെന്ന് പൊതിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ വണ്ണപ്പുറത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബദങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദറജകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ വരികയും നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിന് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ കാല് പതിഞ്ഞത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് തങ്ങൾ അവറുകളെ കാലയാക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിക്കുത്തരം നൽകി നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയപ്പോ പെടാതെ അവിടുത്തെ പൊന്നോമന പുത്രൻ പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്ക തറവാട്ടിലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ആശയും പ്രതീക്ഷയുമായ മുസ്ലിം കൈരളി കൈരളിയുടെ ആത്മീയ നായകരിൽ അനുഗ്രഹീതനായ വിദേശത്ത് പോയി മലേഷ്യയിൽ കൊലാലംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ കാണുന്ന കൊയാണ് അലഹമില്ല ഖാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടുവാനുള്ള അവപ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്രകാരം തന്നെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹജാരി റിലീഫ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു റിലീഫ് പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കുന്നു അതിന്റെ കീഴിൽ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ടീം വർക്കോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹചാരി കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഏകദേശം പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ഈ മഹലിൽ തന്നെ ദാറു റഹ്മ ഇസ്ലാമിക് വാഫി കോളേജ് എന്ന പേര് ആദരണീയരായ തങ്ങൾ അവറുകളെ ഇവിടെ ആദരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കാലി സ്ഥാനാരോഹണം നടന്ന് ഒരുപാട് കാലത്താഗ്രഹമായിരുന്നു തങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കൊന്ന് നേതൃത്വം നൽകി പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടുത്തെ ഉപദേശവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ഈ നാടിന് ലഭിച്ച് ഒന്ന് ആദരിക്കണമെന്ന് ഇൻഷാല്ല തങ്ങളെ ശാളണിയിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിക്കുകയും എന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൊമെന്റോ തങ്ങളുടെ കൊടപ്പനക്ക തറവാട്ടിൽ വണ്ണപ്പുറത്തിന്റെ ആ ഒരു അഡ്രസ് ഉള്ള ഒരു മൊമെന്റോ അവിടുത്തെ ഷോക്കേസിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നൽകുകയാണ് ശാളണിക്കുന്നത് മഹാനായ തങ്ങളെ വറുകളെ കാലിയാക്കുന്ന ആ കാലയളവിലെ പ്രസിഡന്റ് ആദരണീയരായ പി എം മില്ലാ സാഹിബും ഈ നാടിനൊരുപാട് കാലം 
നേതൃത്വം നൽകുകയും ഇന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിരിക്കുകയും വളരെ ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട നമ്മുടെ സി ഇ മീരാൻ ഹാജിയും സംയുക്തമായി തങ്ങളവറുകളെ ഷാളണിക്കുകയും തങ്ങളവറുകൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു ഉപഹാരം എന്നും ഓർമ്മിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലിന്റെ ആദരണീയനായ ഇന്നത്തെ പ്രസിഡന്റും ഒരുപാട് ദീനീയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരുമായ ആദരണീയരായ കെ എം പരീദ് ഹാജി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ വേദിയിലൊന്ന് വന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ കാലയെ ആദരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് നിന്നു നെണീറ്റ് നിന്ന് തെക്കുബീർ ധ്വനികളാൽ നമ്മുടെ വണ്ണപ്പുറത്തിന്റെ ഐക്യവും ഐശ്വര്യവും വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരും ഈ വേദിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ വണ്ണപ്പുറത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പടച്ചറബിനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരികയില്ല ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സലീം സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സിയാദ് സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെ നവാസ് ഖൈ ഉൾപ്പെടെ അപ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ മുഴുവൻ ആളുകളും മുൻ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഇല്യാസ് ഖയും അബ്ബാസ് ഹാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ചു വരുന്ന ആത്മാർത്ഥതയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ കാലി നമ്മുടെ അഭിമാനമായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവ്വർലി ശിഹാബദങ്ങൾ ആദരിക്കുകയും സ്വീകരണം നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ സദസ്സിൽ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള സദസ്സിൽ വന്നു നിന്ന് ചേർന്നരികിൽ എണീറ്റ് നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd Momento kaimarunadunu vendi Adhirinayaya President K.M. Parid Haji Sadhanam Shunikunnu الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اي مهتايا سنغمتيل اور پرکاشن کرمم نروحکپڑگയാണ് مجلس النور മണ്ണപ്പുറം ടൗൺ മഹലിന്റെ കീഴിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന മജിലിസന്നൂരിന്റെ മഹലിന്റെ ആദ്യകാല സെക്രട്ടറിയും ഇതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹായവും പിന്തുണയും നൽകിയ മഹനീയ വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് ബഹുമാനവർഗൻ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽഹംദ് അടുത്തതായി മജിലിസന്നൂറിന്റെ അസ്മാഉൽ ബദറും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് കരുണയുടെ നോട്ടം കനുവിന്റെ സന്ദേശം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി വണ്ണപ്പുറം ടൗൺ ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന സഹജാരി റിലീഫ് സെല്ലിന്റെ ആദ്യ ധനസഹായ വിതരണം ഈ മഹനീയ സദസ്സിൽ ആദരണീയനായ തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹീത കരങ്ങളാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് മഹലിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു അർഹനായ ബഹുമാനനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സഹോദരന് പതിനയ്യായിരം രൂപയും മറ്റൊരു അമുസ്ലിം സഹോദരന് സമാനമായ തുകയും നൽകുകയാണ് ധനസഹായം കൈമാറുന്നതിനു വേണ്ടി ധനസഹായം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഇഹറ സ്കൂളിന്റെ ചെയർമാൻ ബഹുമാനനായ അബ്ബാസ് സാറിന്റെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് 
ഈ തുക രോഗിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ബഹുമാനനായ അബ്ബാസാറിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സഹരോഗികൾക്ക് നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സഹചാരി സെല്ല് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ്സിന്റെ മുമ്പാകെ അറിയിക്കുകയാണ് ുംസ്കരണത്തിന്റെ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدات ضلالا وكل ضلاله في النار نعم المولى ونعم النصير സംഗമത്തിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വേദിയിലും സദസ്സിലും വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ നേതാക്കളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഒരു വലിയ സംഘം തന്നെ മാർക്ക് ഐസത്തും സിഹത്തും സലാമത്തും ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കും അഹിന്ദ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒന്നപ്പുറം ഒന്നാമത്തെ വാർഷികത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുമായി സമ്മതിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് മുനവറാലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ കാണാനും മഹാനവറുകളെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാനും മഹാനായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസമായി കടന്നുപോയ ആത്മീയ വിഹായ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചരിത്രത്തിലെ വളരെ സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു മഹാ നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ സന്ദർഭമായിരുന്നു മക്കം ഫത്തഹ് മക്കം ഫത്തഹ് നടക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വിജയത്തിന്റെ ധജയുമേന്തി തിറന്നു വീണ പരിശുദ്ധ മണ്ണിലേക്ക് മദീനയിൽ നിന്നും അതിശക്തമായ പീഡനങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിച്ച മക്ക കുഫാറുകളിൽ നിന്നും മോചനം തേടി പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്തുകയും 
ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ജാജ്വല്യമാന മാർന്ന പുതുവിപ്ലവങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തുകയും അവസാനം വിജയശീലാളിതരായി സത്യത്തിന്റെ ദശയുമേന്തി പരിശുദ്ധമായ കൽവയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭമാണ് കൊല്ലാത്ത സന്തോഷം ശത്രുക്കളെല്ലാവരും ഓടിയൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദും കൂട്ടരും ഇതാ വിജയശീലാളിതരായി മക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിക്കക്കള്ളിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശത്രുപക്ഷങ്ങൾ പലരും ഒളിവിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാണ് എല്ലാവരും മോചിതരാണ് ഇന്നേ ദിവസം ഒരു പ്രതികാര നടപടിയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൈക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങളും അനുയായികളും കഴമം തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു യുവാവ് അവന്റെ പേര് ഫുലാല എന്നായിരുന്നു ഫുലാല തീരുമാനിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദും കൂട്ടരും കാടം തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തു വന്നാലും വേണ്ടില്ല മുഹമ്മദിന്റെ ശിരസ് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള ഗഡ്ഗം കൊണ്ട് അറുത്തുമാറ്റുമെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്ത് ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ഗഡ്ഗവും തന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഇടയിൽ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് കടയുടെ ചാരത്ത് തക്ക സമീപത്തെത്തി പെട്ടെന്ന് ഫുലാലയെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പന്തി കേട് തോന്നി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു ആ ഫുലാല നീ ഫുലാലയല്ല നീ ഫുലാലയല്ലേ കാല് വിറച്ചുപോയി വിളിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനൊരുത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഫുലാല വ്യാജേന നാടകം കളിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങൾ ഫുലാലയോട് ചോദിക്കുക നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ ഫുലാല നീ എന്താണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുലാല എന്തു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നീ കഴബയുടെ ചാരത്ത് തക്കം പാർത്തു ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫുലാല പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല കുന്തു അത് കുറുള്ള ഒന്നുമില്ല നബിയെ ഞാൻ വിഖുറി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴബയുടെ ചാരത്താണല്ലോ ഞാൻ വിഖുറി എന്റെ ഹൃദയമതാവല്ലാത്ത ഒരു ശാന്തി അനുഭവിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ എന്റെ നെഞ്ചുകത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചതോടുകൂടി എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു സമാധാനം അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്തു വന്നാലും മുഹമ്മദിന് വക വരുത്തുമെന്ന തീരുമാനത്തോടെ പ്രക്ഷുബ്ധതയുടെ തിരമാലകൾ അടിച്ച് വീശുന്ന ഫുലാലയുടെ മനസ്സില് സമാധാനത്തിന്റെ സുന്ദരമായ പ്രവാഹം കടന്നു പരക്കുക മുഹമ്മദ് നബി അവിടുത്തെ കരങ്ങ കൂടുതൽ വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയങ്കരനായി മാറുകയാ മുസ്ലിമായി മുഹമ്മദ് നബിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വകവരുത്തണമെന്ന തീരുമാനവുമായി ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള ഗുലാലയുടെ മനസ്സിൽ നൂറാലയത്തിന്റെ ജമാലയത്തിന്റെ ജലാലയത്തിന്റെ കമാലയത്തിന്റെ തിരുകരങ്ങൾ അങ്ങ് ചേർത്തിരുന്നതോടുകൂടി ഗുലാല മുസ്ലിമായി ഫുലാലയുടെ മനസ്സിൽ ഈമാനിന്റെ മധു പകരുകയാണ് ഫുലാല ഈമാനിന്റെ മധുരം ആസ്വദിക്കുകയ ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവർ ഈമാനിന്റെ മധുരം അനുഭവിച്ചെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സകലമാന മനുഷ്യരേക്കാളും സകലമാന വസ്തുക്കളേക്കാളും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയാൽ അവൻ ഈമാനിന്റെ മധുരം അനുഭവിച്ചെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് ഈമാൻ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് മുറാനിയത്തിന്റെ ഹബീബിന്റെ കരങ്ങളെ പതിഞ്ഞതോടുകൂടി സുലാലയുടെ മനസ്സ് ബാല മുസ്ലിമായതിന് ശേഷം അങ്ങനെ മക്കയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നടന്നുകയുണ്ടായിരുന്നു സുലാലക്കൊരു കാമിനിയുണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലങ്ങളിൽ സായാഹ്നങ്ങളിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ കിന്നാര വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആനന്ദ തുന്തിലമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു കാമുകയുടെ കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുലാലത്തുവിനുമയിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ാല നടന്നു പോവുകയാണ് കാമുകയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് കാമിനി കാണുകയാണ് കടന്നു വരൂ ഫുലാല കടന്നു വരൂ ഫുലാല നമുക്ക് കിന്നാരം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വിടാമോനെ നമുക്ക് ഈ സായാഹ്നം സന്തോഷ വർത്തമാനങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടാം ഫുലാല പറയുകയാണ് ഇല്ലടി പെണ്ണെ ഇല്ല പെണ്ണെ ഇല്ല പെണ്ണെ ഇല്ല പെണ്ണെ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കളക്ഷൻ ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കണം ഇത് ഏതാണ് ദിവസമെന്നറിയുമോ ഇത് മക്കം ഫത്തിന്റെ ദിവസമാണ് മുഹമ്മദും കൂട്ടരും വിജയത്തിന്റെ പേരിലേറി കടന്നു വന്ന മക്കാ വിജയത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ബിംബങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കൂ മോഹവാൻ മഹബത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൈവച്ച ഹൃദയത്തോടൊന്ന് ചേർന്ന് നിന്നപ്പോൾ ആ ഈമാനികമായ ആവേശം മഹബത്തായ കൽവിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പിന്നെ കാമുകയുടെ കിഞ്ചന വർത്തമാനങ്ങൾ പ്രസക്തിയില്ലാതെയായി പിന്നെ കിന്നാരങ്ങളും കിഞ്ചന വർത്തമാനങ്ങളും വേണ്ടാതെയായി അതാണ് മഹബുഹാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം അവിടുത്തെ വിശ്രുതമായ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പായി ആദ്യമായി ഒരു ഉമ്മാക്കും ഒരു ബാപ്പാക്കും നിർബന്ധമായി മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ നമ്മുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബി ാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് പോലും ഉമ്മയും ബാപ്പയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മഹാൻ നബി അറിയാത്ത പ്രശ്നമാണ് മുഹമ്മദ് നബിയോടുള്ള മഹബത്ത് ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ നിങ്ങളുടെ കൽപ്പുകൾ കവരപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ റാഞ്ചിയെടുക്കാൻ കഴുകൻ കണ്ണുകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും മങ്ങാടിയിൽ കാണുന്ന കാമുകന്റെ കിന്നാര വർത്തമാനങ്ങൾക്ക് മുമ്പില് എനിക്കെന്റെ മതം വേണ്ട ആദർശം വേണ്ട 
എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് വേണ്ട മുഹമ്മദ് നബി വെപ്പ വേണ്ട ബാപ്പ വേണ്ട മഹല്ല് വേണ്ട സമുദായം വേണ്ട സമൂഹം വേണ്ട എനിക്കെന്റെ കാമുകൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതോ സമയത്ത് കണ്ണുറുക്കി കാണിച്ചവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകാൻ അവന് കൽബ് കൊടുക്കാൻ സമുദായത്തിലെ സഹോദരിമാരെ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടി നടന്മാരുടെ എന്നെങ്കിലും അള്ളാഹു നിങ്ങൾ എന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലനെ നിങ്ങളുടെ സലാത്തുകൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടലേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിശ്വമാനവീകതയുടെ വിമോചകരേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അടിമ വർഗത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരകരെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട സ്ത്രീത്വത്തിൻ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ രാജകുമാരനെ പോലെ മയങ്ങി കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനയിൽ ഒരു ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മു ഷുഹദാക്കളുടെ ഉമ്മ എന്നാണ് ആ ഉമ്മ അറിയപ്പെട്ടത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അഫ്രാഹു ബിൻ തുബൈദ് എപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഷഹീദായി മരിച്ചു വീഴുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ എനിക്ക് തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു മഹദിയുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് ഏഴ് ആന്മക്കളെ അള്ളാഹു ഉമ്മു ഷുഹദ ഇന്ന് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഏഴ് ആന്മക്കളും ഉമ്മു ഷുഹദിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്തു തന്നെ ഓരോ സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ രക്ഷദക്ത സാക്ഷികളായി രണാങ്കളങ്ങളിൽ ഷഹീദായി മരിച്ചു വീണു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഉമ്മു ഷുഹദിന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷ നിർഭരമായി അഫ്രാഹിന്റെ ചെറിയ മക്കളാണ് രണ്ടും കൊച്ചുമക്കളാണ് രണ്ടും കൊച്ചു പ്രായമുള്ള മക്കളാണ് മുഹമ്മദ് നബി മദീനയിൽ തന്റെ മക്കളോട് റസൂലുള്ള കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്നേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മക്കൾക്ക് ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് റസൂർ വസ്ല്ലാ തങ്ങളോടുള്ള ആവേശവും വല്ലാത്ത ആത്മീയമായ ഹൃദയ ബന്ധവും ഈ രണ്ടു കൊച്ചുമക്കളിലും ഈ ഉമ്മ വല്ലാതെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബദർ യുദ്ധമുണ്ടായത് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഈ രണ്ടു മക്കളും യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി കുട്ടികളല്ലേ അവരെ യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോയില്ല യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പൂർണമായും ഇടപെട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ കൊച്ചുമക്കൾ വിഷണ്ണരായി കഴിയുകയാണ് ഉമ്മ മക്കളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പൊന്നുമക്കളെ അബൂജഹൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കള്ളനുണ്ടടാ മക്കളെ മുഹമ്മദ് നബിയെ തെറിവിളിച്ചവനാണ് അവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കള്ളൻ ആയിരത്തോളം വരുന്ന സൈന്യവുമായി സർവായുധ വിഭൂഷിതരായി കൊട്ടും കുരവയും ആഹ്ലാദവും എല്ലാവിധ സംവിധാനവുമായി ആടാനും പാടാനും ആടി സുഖിപ്പിക്കാനും മർദ്ദനഗ്നകളായ കന്യകമാരുടെ പാട്ടും കൂത്തുമൊക്കെയായി മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പൊന്നുമക്കളെ ഓടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതിശക്തമായ പോരാട്ടം ഇങ്ങനെ കനക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ കൊച്ചുമക്കൾ കടന്നു വന്നു അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു എൻഹു അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഫിനോട് ചോദിച്ചു അരിന ഞങ്ങൾക്ക് അബൂജഹൽ ഒന്ന് കാണണം കാണണം അരണി അബൂജഹല് മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അബൂജഹലിനെ തിരക്കുന്നത് അബൂജഹൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധപൈരിയാണ് അബൂജഹൽ ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന് തെറിവിളിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അബൂജഹലിന്റെ കഥയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ ശിരസറുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ മക്കൾ പറയുമ്പോൾ കൗതുകത്തോടുകൂടി മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഷധങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞു മക്കളെ നോക്കി 
അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അവിടുന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മക്കളെ ആയിരിക്കുന്ന ആചാന് ബാഹുവായ മനുഷ്യനാണ് അബൂജഹലെ ആയിരിക്കുന്ന ആളാണ് അബൂജഹലെ ഒരു കുതിരയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ആർത്തത്തഹാസത്തിന്റെ ആർപ്പു വിളികളുമായി അനുയായികളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ബദ്ര യുദ്ധത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ നേതാവ് അബൂജഹലെ കടന്നു ചെന്നു എന്നിട്ട് അബൂജഹലിന്റെ അടുത്തു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഏതാ നീയാനോടാബൂജഹലെ നീയാനോടാബൂജഹലെ അബൂജഹലിങ്ങനെ അർത്ഥഹസിക്കുകയാണ് അതേ മക്കളെ ഞാനാണ് അബൂജഹലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം നീ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ തെറി വിളിച്ചോടാ തെറിയൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെന്ത് വേണം എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പറ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നിരിക്കുകയാണടാ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നതാണടാ പരിഹാസത്തോടു കൂടി അബൂജഹല് ആർത്തനാദങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടും പീക്കിരി പൈതങ്ങളാണോ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നിരിക്കുന്നേ ൂടി അട്ടഹസിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഓടി വന്നു എന്ന കൊച്ചുമകൽ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാളുകൊണ്ട് അബൂജഹലിന്റെ കുതിരയുടെ കാലിന് വെട്ടുകയാണ് അബൂജഹല് മൂക്കുകുത്തി താഴോട്ട് മറിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് കയ്യിലുള്ള വാളുകൊണ്ട് അബൂജഹലിന്റെ ശിരസിൽ ആഞ്ഞു വെട്ടുകയാണ് ഫറോവയായിയുടെ ഫറോവയെക്കാൾനാണ് എന്റെ ഫറോവയായ അബൂജഹല് അബൂജഹലിനെ കൊന്നത് ഈ രണ്ട് കൊച്ചുമക്കളാണ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് മക്കളും അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയിട്ടും അബൂജഹല് മൂക്കുകുത്തി താഴെ വീണ് കിടന്നിട്ടും അബൂജഹലിന്റെ ജീവൻ പോകാൻ കുറെ സമയമെടുത്തു എന്നാണ് പിന്നീട് അബ്ദുള്ളാഹിബിന് അബൂജഹലിന്റെ ശിരസ് നീട്ടി മുറിച്ചിട്ട് അവന്റെ ജീവൻ കളഞ്ഞത് ആലങ്കാരികമായിട്ടെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് അബൂജഹലിന്റെ ധൈര്യത്തെയും അബൂജഹലിന്റെ കരുത്തിനെയും കുറിച്ച് നാൽപ്പത് മല്ലന്മാരെ നാലു ഭാഗത്തും നിരത്തി നിർത്തിയിട്ട് നല്ല തോല് ഊറക്കിട്ടിട്ട് ശക്തമായ ആ തോലിൽ അബൂജഹലി കയറി അങ്ങ് ഇരിക്കുമത്രേ എന്നിട്ട് വലിക്കാൻ പറയുമത്രേ നാൽപ്പത് ആളുകൾ നാല് ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിച്ചാലും അബൂജഹലി കുലുങ്ങില്ലത്രേ ൂജഹലിന്റെ കരുത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അതിശയോക്തി കലർത്തിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ആ അബൂജഹലിന്റെ രണ്ടു പൈതങ്ങളായ ഈ രണ്ടു മക്കളും കഥ കഴിക്കുകയാണ് ഓടി വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞുമക്കൾ ഓടി വരികയാണ് ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാഹീബല്ലാ ഞങ്ങൾ അബൂജഹലിനെ കൊന്നു നബിയേ ഞങ്ങൾ അബൂജഹലിന്റെ തലയെടുത്തു യാ റസൂൽ അള്ളാ അങ്ങയുടെ ബദ്ധവൈരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധ ശത്രുവായ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഫറോവയായ ിയുടെ ഫറോവയെ കാണും ശക്തവാനാണ് എന്റെ ഫറോവ എന്ന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ അബൂ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ആള് അള്ളാഹു കൊലപ്പെടുത്തിയത് രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു ഞാനാകും രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരുടെ വാളുകളും നീട്ടിക്കൊടുത്തു രണ്ടുപേരുടെ വാളിലും രക്തം പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അബൂജഹലിനെ കൊന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ട് പൊന്നുമക്കളെ സന്തോഷമായി ആ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ഓടുകയാണ് ആ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉമ്മയായ അഫ്രാവ് ബിന്ദു ഉപൈദിന്റെ അരികിലേക്ക് ഉമ്മാ 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 റസൂലുള്ളാനെ തെരുവിളിച്ച അബൂജഹലിന്റെ കഥനങ്ങൾ കഴിച്ചു ഉമ്മാ കരഞ്ഞു പോയി സാക്ഷികളുടെ ഉമ്മയായ അഫ്രാവ് ബിന്ദ് കരഞ്ഞു പോയി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുരാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാ അത് കാണാനുമുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് തരണേ അള്ളാ 
മുഷഹദായിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പിന്നീട് മറ്റു പല യുദ്ധങ്ങളിലായി ഈ രണ്ടു മക്കളും ഷഹീദായി മരിച്ചു വീണു എന്നാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഉമ്മാന്റെ പ്രചോദനമാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മൂന്ന് സംസ്കരണത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം പ്രവാചക സ്നേഹമാണ് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവിധ ചാബല്യങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്കും ഈ യുവ സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവിധ അഴിഞ്ഞാട്ടങ്ങൾക്കും മേലിച്ചാട്ടങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധിയാണ് മഹബത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ തെറുപിയത്തുണ്ടാകും നമ്മെ സംസ്കരിക്കും റസൂറുള്ളാന്റെ ഹിർസ് ഉണ്ടാകും റസൂറുള്ളാന്റെ ഹിഫ് ഉണ്ടാകും റസൂറുള്ളാന്റെ നിലറുണ്ടാകും അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുണ്ടാകും നമ്മളെ റസൂറുള്ള സ്നേഹിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൽബിൽ വരും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുഴുവനും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാട്ടറേബൻ സംസ്കാരത്തിലെ ആ അറബികളെ മുഴുവനും മെരുക്കിയെടുത്ത മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങളെ വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ടോ വലിയ പ്രഘോഷണങ്ങൾ കൊണ്ടോ വലിയ വലിയ ക്യാമ്പയിനുകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഒരു തലോടല് കൊണ്ട് ഒരു പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ തന്നെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹം ശത്രുപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബൂ സുഫിയാൻ പോലും പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയും ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുയായികളെയും ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നേതാവിനെയും ഒരു അനുയായികളും സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള സമയത്ത് പോലും അബൂ സുഫിയാൻ അവരങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവരാ ഹബീബിന്റെ ഉള്ളിയെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ചവരാണ് അവരാ ഹബീബിന്റെ ഉള്ളിയെടുക്കുന്ന വെള്ളം താഴെ വിഴാതെ അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ പുരട്ടിയവരാണ് അവരുടെ കൈകളിൽ പുരട്ടിയവരാണ് അവരാ ഹബീബിന്റെ വിയർപ്പ് വടിച്ചെടുത്ത് സ്വന്തം ശരീരങ്ങളിൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യമായി പുരട്ടിയവരാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം മടിപിടി കൂടാറുണ്ട് ശ്രഫാക്കപ്പെട്ട തിരുകരങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ സുസ്മേര വതനകാന്തിയിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന ജലഗണകങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും അത് സ്വന്തം മുഖത്തും ശരീരങ്ങളിലും പുരട്ടിയിട്ട് പറക്കത്തെടുക്കാനും വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഹുബൈബിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തടവറയിലിട്ടില്ലേ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തൂക്കി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധിച്ചില്ലേ ഹുബൈബ് നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ശിരസറുക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ നേരിടേണ്ടി വരികയും നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണോ ഹുബൈബ് ലോകചരിത്രം അത്ഭുതത്തോടുകൂടി എഴുതി വെക്കേണ്ട അനുരാഗത്തിന്റെ അടർത്തി മാറ്റപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വചനങ്ങളാണ് 
ما أحب أن محمدا في مكاني الذي أنا فيه تصيبه شوكة تؤذي എന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തൂക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്റെ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധ പാദങ്ങളിൽ ഒരു കള്ളിമുള്ള് തറക്കുന്നത് പോലും കണ്ടിരിക്കാനുള്ള കൽബിന്റെ കരുത്ത് എനിക്കില്ലടാ നിങ്ങൾ എന്നെ തൂക്കിക്കൊന്നാലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ അരുകുല ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്തെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കഷ്ണിച്ചെറിഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല എന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുകാലുകളിൽ ഒരു മുള്ളു പോലും തറക്കുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലടാ കണ്ടപ്പോഴാണ് അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് എന്തൊരു ജനതയാണ് ഇത് എന്തൊരു സമൂഹമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ മുഹമ്മദിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ ഭ്രാന്തമായ ഇഷ്ടപ്പെടല് അനന്യ സാധാരണമായ അനുരാഗത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങള് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല അൺകണ്ടീഷണല്ലായിരുന്നു അവർക്കിടയില് ഒരു പരോപകാരവും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഒന്നും കിട്ടുമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അവർ കൽവിൽ കൊണ്ടു നടന്നു കൊണ്ടുനടന്നപ്പോൾ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെയും അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെ അള്ളാഹ് അധികരിക്കാൻ പറ്റാതെയായി മുഹമ്മദ് നബിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അധികരിക്കാൻ കഴിയാതെയായി ാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരേ സമയം തന്നെ അവർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുക അതേസമയം തന്നെ അയാൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്ക ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കില് ക്ഷണപങ്കുരമായ ആ സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന്റെ ഇടയിൽ പോലും അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അനുസരിക്കും അയാളെ പരിപൂർണമായും നമ്മൾ പിന്തുടരും അയാളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും പാടാണ് നിന്റെ പ്രേമം അത് സത്യസന്ധമായ പ്രണയമായിരുന്നുവെങ്കില് നീ മുഹമ്മദ് നബിയെ അനുസരിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് നിനക്ക് സത്യസന്ധമായ പ്രണയമുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയോട് സത്യസന്ധമായ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവര് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അനുസരിക്കും പ്രണയിക്കുന്നവൻ ആരെയാണോ പ്രണയിക്കുന്നത് അവരെ പരിപൂർണമായും അന്തമായും അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ തർബിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്തരികമായ കരുത്ത് ഇതാണ് മുഹമ്മദ് നബി അവരങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ മുഹമ്മദ് നബി അവർ പിൻപറ്റി മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെ അവർ അന്തമായി വിശ്വസിച്ചു അവര് തെളിവ് നോക്കിയിട്ടില്ല അവര് ശാസ്ത്രീയമായ സത്യങ്ങളെ തേടിയിട്ട് കടന്നു പോയിട്ടില്ല ഒരു സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഒരു തലോടൽ കൊണ്ട് ഒരു വർത്തമാനം കൊണ്ട് ഒരു സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവർ കടന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്നേഹം തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയും ഏറ്റവും നല്ല സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും ലഭ്യമാകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ടും ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് ഹജ്ജും ഉമ്രയും ജിഹാദും സഖാദും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവരുടെ പ്രതീക്ഷ മഹബ്ബത്തിന് നബിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക് നീ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരോട് കൂടിയായിരിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ള ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാന്റെ ഹാദ്യമായിരുന്ന അനസുബിന് മാലിക് ഉറക്ക പറയൂ ഹാദിമു റസൂൽ അനസുബിന് മാലിക് ാഹുവാൻ റസൂലുള്ളാക്ക് പത്ത് വർഷം ഹൃദമത്ത് ചെയ്ത മഹാനാൻ 
മദീനയിലേക്ക് മുത്ത മുസ്തഫ കടന്നു വന്നപ്പോൾ മകനാണ് ആളുകൾ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയ ഹുമൈസ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഉമ്മുസുലൈമൻ അറിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ പൊന്നുമോൻ പത്തു കൊല്ലം റസൂലുള്ളവസരങ്ങൾ റസൂലുള്ളാന്റെ സുഹൃത്തിനും റസൂലുള്ളാന്റെ ഇത്തിബായനും എല്ലാം അവസരം കിട്ടിയിട്ടും അനസ്രതിയുള്ള പറയാണ് ഈ ഹദീസ് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരോട് കൂടിയായിരിക്കുമെന്ന ഹദീസ് കേട്ടപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ പുറകെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം മുസ്ലിമായി എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷാണ് ജാഹിലീയത്തിന്റെ ആ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഹിതായത്തിന്റെ വഴികളിൽ അള്ളാഹു ചേർത്ത് വെച്ചല്ലോ അത് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു വാക്കാണ് ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരോട് കൂടെയായിരിക്കുമെന്ന വാക്ക് ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരോട് കൂടെയായിരിക്കും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ുംമറിനെയും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടൽ പോരാ റസൂലുള്ളാന്റെ സഹാബിമാരെയും ഇഷ്ടപ്പെടണം സ്വാലിഹീങ്ങളെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ സജ്ജനങ്ങളെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ നല്ലവരെ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസികൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം അവരോട് കൂടെ ചേരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഒക്കെ അത്ര വലിയ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ ഈ പാവപ്പെട്ടവനായ അനസിന് സാധ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അവരോടൊപ്പം ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നില്ലെങ്കിലും അവരോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഉറക്കെ പറയൂ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മഹബത്തിന്റെ രാജകുമാരനെ കൽബിൽ പ്രവാചകന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മക്കളിൽ ഹസനും ഹുസൈനും എന്ന പുന്നുമക്കൾ ഓടി വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവർ രണ്ടുപേരെയും തോളോട് തോള് ചേർത്ത് പിടിച്ച് രണ്ടു വണ്ണപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഈ മഹന്ന ജമാത്തിന്റെ അങ്കണത്തിൽ മഹാനായ പണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കടന്നു വന്നു തറക്കല്ലിട്ട മനോഹരമായ ഒരു സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്താണ് നമ്മളുള്ളത് ആ കൊടതാണ് അള്ളാഹുവെ ആ മഹാന്മാർക്ക് നീസത്ത് ആ മഹാന്മാർക്ക് നീ അന്തസ് കൊടുക്കണേ സ്നേഹം പ്രധാനമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഹബീബിന്റെ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുകയാണ് പാണക്കാട് കൊടുത്തിന് സുരക്ഷകൾ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ച അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച അമാനങ്ങളാണെങ്കിൽ അമാനുള്ളി ഉമ്മത്തി ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ സുരക്ഷാ കവചമാണ് എന്റെ അഹ്ലു ബൈത്തെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈ വസല്ലം ഇമാ മുസ്ലിം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹേഹൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീദാണ് അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കൽ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് നൽകട്ടെ ഉറക്കെ പറയൂ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ മലയാളക്കരയോരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളവറുകൾ അലിമീകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് മലയാളക്കരയുടെ മണ്ണിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് അമാനത്തുണ്ടായി ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇസ്സത്തുണ്ടായി ഈ ഉമ്മത്തിന് ഉണ്ടായി ആയിരക്കണക്കിന് മത ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികൾ ആയിരക്കണക്കിന് മതകലാലയങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് മഹല്ലിസത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉമ്മത്തിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് 
ആഹ്വാ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നടക്കും ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഇത്ര മനോഹരമായി സാധ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനോഹരമാണ് മനോഹരമായ ഒരു മഹല്ല ജമാത്ത് നമുക്കുണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് നമുക്ക് മനോഹരമായ മദ്രസയുണ്ട് നമുക്ക് പോയി വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി വല്ലാത്ത അസൂയയും തോന്നിപ്പോവുകയാണ് ഈ വിനീതനും ഒരു മഹല്ല ജമാത്തിന്റെ ഹത്തീബാണ് ഈ വിനീതനൊന്നും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ നിന്നേ വരെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഈ നാടുകളിൽ നീ ചെയ്യാനും നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ദീർഘകാലം നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാം സമസ്തയുണ്ടാക്കി അഹ്ലുബൈത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സമസ്തനായ പണ്ഡിതനാലി സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് കാറിൽ ഇറങ്ങി പോകട്ടെ അഹ്ലുബൈത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൽ മുറിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പസ് നിശബ്ദമാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ അച്ചടക്കമാണ് ഷംസുല്ലുലമയുടെ മുറിയുടെ ആ വിടവുള്ള കവാടത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഒരു ക്യാമ്പസിന് ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ച് മഹാനായ ഷംസുൽ തീർത്ത് അവിടെ കടന്നിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് മോനെ ാദിന്റെ ആ സാത്വികമായ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഉസ്താദെ ഈ ഒട്ടിയ ഈ മെലിഞ്ഞ സ്വാഹു മർക്കത ഇന്ന് വരക്കലിൽ മഹാനായ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മേൽ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ പേരിൽ നിർബന്ധമായ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചല്ലാത്തവന്റെ നമസ്കാരം പോലും ശരിയാവുകയില്ല തഹിയാത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സ്വലാത്തിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയാറുണ്ട് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെയും പേരിൽ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം ഇത് പറയാത്തവന്റെ നമസ്കാരമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മഹത്വം വലുതാണെന്ന് മഹാനായ ഇമാമുന എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ട് കവിതയിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അഹ്ലുബൈത്താണ് മുഹമ്മദ് നബിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള എന്റെ മാർഗം ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബം അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്താനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് എത്താനുമുള്ള എന്റെ രക്ഷാമാർഗമാണ് സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ കിതാബ് എന്റെ വലത് കയ്യിലെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഇനി എന്തിനാ നമ്മള് അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പാണക്കാട്ടൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലണം മക്കൾക്ക് മഹബത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ മടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മത്തി ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ സുരക്ഷാ കവചമാഹു ആ വഴിയിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പറയൂ മഹതിയായ പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നവ്വാർ ബീവിക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു മിതവയായിരുന്നു ആ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ ഈ സൈദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് സാബിത്ത് ബിനുള്ള ഹാക്ക് എന്നവർ 
ഒരു യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു പോയിരുന്നു വിധവയായി കഴിയാണ് യഥീമായ ബാലനാണ് പൊന്നുമോനെ വളർത്തി വലുതാക്കുകയാണ് ഉമ്മ മകനോട് പറയുകയാണ് മോനെ മക്കയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ കടന്നു ാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷെരീഫിൽ നിന്നും ഏതാനും സൂക്തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മ പഠിച്ചു വെക്കുകയും ആ പഠിച്ചു വെച്ച പതിനേഴ് സൂക്തങ്ങൾ പൊന്നുമോനായ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആറു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ റസൂറുള്ളതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പഠിക്കുകയും മകന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ റസൂറുള്ള വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മദീനയിലെത്തിയാൽ ഉമ്മ നല്ല ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാം നിന്റെ കയ്യിൽ റസൂറുള്ളാക്ക് ഇഷ്ടകരമാകുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം അത് ആദ്യമായി എന്റെ പൊന്നുമോനെ നീ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം ദീനയിലെത്തുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണ തളിക ഉമ്മാന്റെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണമാകണം എന്റെ പൊന്നുമോനെ നിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അത് കൊടുക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ മധുരകരമായ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നല്ല പത്തിരയിൽ വെണ്ണയും മധുരവും പുരട്ടിയിട്ട് രുചികരമായ ഒരു ഭക്ഷണമായിരുന്നു അത് റസൂറുള്ള മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാവരും വേണ്ടി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണ തളികയുമേതി മഹാനായ സൈദുവിന് സ്ഥാപിത്ത വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോനോടി വരികയാണ് ഇത് എന്റെ ഉമ്മ കൊടുത്തയച്ച ഭക്ഷണ തളികയാണ് ഈ റസൂല ഉമ്മാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ് ആദ്യമായ ഒരു ഭക്ഷണ തളിക സമ്മാനിക്കണമെന്നത് ാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സന്തോഷമായി ആ പൊന്നുമോനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് ശാന്തനായി ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹതിയായ നവ്വാറു ബേവി തന്റെ പൊന്നുമോനായ സൈദിന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ഞങ്ങളുടെ മകനായ സെയ്ദ് ബിനു സാബിത്താണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്നും പതിനേഴ് സൂക്തങ്ങൾ എന്റെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഒരു ഉമ്മ പറയുകയാണ് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഖുർആൻ പാരായണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാത് തുറന്നുകൊണ്ടെന്ന് കേൾക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നവ്വാറു ബീവി മദീനത്ത് റസൂറുള്ള എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പതിനേഴ് സൂക്തങ്ങൾ തന്റെ പൊന്നുമോന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ പൊന്നുമോന് അത് പാരായണം ചെയ്യും അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിലുംബുലാലമിനായ തമ്പുരാനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ല കരുത്തുറ്റ മാലാകയായ ജിബിരീല് മുഖേന ഹൃദയത്തിൽ അവതരിച്ച കുർവാൻ നല്ല തണുപ്പുള്ള രാവിലും എന്റെ ഹബീബ് എന്റെ മടിയിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുമ്പോഴും വഹിയിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജിബിരീലിന്റെ മണിമുഴക്കം മണിനാദം പോലെ കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്റെ ഹബീബിന്റെ നെറ്റിത്തടം വിയർക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഹസ്രത്ത് ിലെന്ന മാലാകയാണ് മദീൻ എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തെ തന്റെ ചിറക് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മറിച്ചിട്ട് തരിപ്പണമാക്കിയ അത്രമേൽ കരുത്തുള്ള അറുനൂറ് ചിറകുകളുള്ള മഹാനായ ജിബിലെന്ന മാലാകയെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്തയപ്പിച്ച ഖുർആൻ ലോകരക്ഷിതാവായ റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ വചനങ്ങളായ ഖുർആൻ 
ആറിന്റെ പൊന്നുമോൻ പരപ്പാടമാക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണോ അവതരിച്ചത് അതുപോലെ പാരായണം ചെയ്യുകയും നബിയേ മകന് ഞാൻ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എഴുതും നന്നായിട്ട് വായിക്കും എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്റെ പൊന്നുമോന ഞാനിതാ അങ്ങയുടെ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു നബിയേ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായി എന്നി തന്ന ആറു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൻ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഷെരീഫ് പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് ആകാശത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ മിഴുചെന്നുന്നത് പോലെ ആ കൊച്ചുമോന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിന്റെ വശ്യവജസ്സുകൾ അടർന്നു വിഴാൻ തുടങ്ങി ബാഹുവിന്റെ റസുലിന് സന്തോഷമായി മഹതിയായ നവ്വാറു ബേവിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം വല്ലാത്ത ആനന്ദം ഞാൻ എടുത്ത പണി വല്ലാത്ത റസൂരുള്ളാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ോട് ചോദിച്ചു നിബിതങ്ങൾ പൊന്നുമോനെ നിനക്ക് യഹൂദികളുടെ ഭാഷയായ ഹിബ്രു ഭാഷ അറിയുമോ മോനെ നിനക്ക് ഹിബ്രു ഭാഷ അറിയോ നല്ല എഴുത്തും വായനയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഉമ്മ നിനക്ക് ഹിബ്രു ഭാഷ അറിയുമോ മോനെ അറിയില്ല നബിയേ ഹിബ്രു ഭാഷ എനിക്ക് വശമില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി യഹൂദികളുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തൗറാത്തിന്റെ ഭാഷയായ ഹിബ്രു ഭാഷ പഠിക്കണമെടാ മോനെ ഹൈബ്രാനിയ ഭാഷ പഠിക്കണമെടാ മോനെ അവരെന്നോട് സംവാദത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോൾ എനിക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ദ്വിഭാഷിയായി ട്രാൻസ്ലേറ്ററായി അവതരിപ്പിക്കാനും എനിക്കൊരു പരിഭാഷകൻ വേണമെടാ മോനെ അതുകൊണ്ട് നീ ഹിബ്രു ഭാഷ പഠിക്കണം ആറു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോനോട് ഹിബ്രു ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂലുള്ള പറയേണ്ട താമസം സൈദുബിന് താബിത്ത് പഠനം തുടങ്ങുകയാണ് വെറും പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് യഹൂദികളുടെ വേദഗ്രന്ഥമായ തൗറാത്തിന്റെ ഭാഷകൾ മുഴുവനും പഠിച്ചെടുത്തു മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നു റസൂലുള്ളാക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് നിനക്ക് സുരിയാനി ഭാഷ അറിയുമോടാ മോനെ ിന്റെ ഭാഷയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥവുമായി എന്നോട് സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വിഭാഷിയായി സംസാരിക്കാൻ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വേണം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭാഷയായ സുരിയാനി ഭാഷയും നീ പഠിക്കണമെടാ മോനെ പഠിച്ചെടുത്തു ചെയ്തുപുരുതാപിത്ത് വെറും പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് സുരിയാനി ഭാഷ പരിപൂർണമായും പഠിച്ചു മനഃപ്പാഠമാക്കി റസൂല് പറഞ്ഞു ഇന്നു മുതൽ നീ എന്റെ തർജുമാനാണ് തർജുമാനുറസൂന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ട്രാൻസ്ലേറ്ററായി നിയമിതനായി ഉമ്മയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഉമ്മയുടെ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഉമ്മാന്റെ പ്രചോദനമാണ് മദീനയിൽ മുഹമ്മദ് നബി എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പൊന്നുമോനോട് റസൂറുള്ളി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അറിവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മകനെ കൊണ്ടുവന്ന് നന്നാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദൗത്യങ്ങൾ റസൂറുള്ള ഈ പൊന്നുമോനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ വഹി കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കാൻ ഒരാൾ വേണം കാത്തിബുൽ വഹി എന്ന പേരിൽ വഹീനെ എഴുതി വെക്കാനുള്ള വ്യക്തതയും കൃത്യതയും ഉള്ള ഒരാൾ വേണം അതിന് സൈദാണ് അർഹനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാബിത്തിനെ ആ പണി അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയാൻ അത് എഴുതി വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല റസൂറുള്ളാന്റെ ഹയാത്തു കാലത്ത് ഹയാത്തു കാലത്ത് റസൂറുള്ള പറയുന്ന ഹദീസുകൾ എഴുതി വെക്കരുത് എന്ന് നിബന്ധനയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ 
എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെക്കരുത് ഖുർആൻ അവതീർണമാകുന്ന ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ മാത്രം അത് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ഹദീസും ഖുർആനും ഇടകലർന്ന് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഖുർആൻ മാത്രമായിരുന്നു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹദീസ് പിൽക്കാലത്താണ് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഖുർആൻ എഴുതി വെക്കാൻ സൈദുബിന് സാബിത്തെന്ന ഈ പൊന്നുമോനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയാ വലിയ സന്തോഷമായി മക്കൾ ഖുർആൻ പാരായണം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഓർക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മകനെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാൻ മകന്റെ അറിവിലും മകന്റെ ഉയർച്ചയിലും മകന്റെ ഉന്നതിയിലും ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി ഉമ്മവല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബദർ യുദ്ധം വന്നത് ുദ്ധം വന്നപ്പോൾ വരാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ലല്ലോ പൊന്നുമോനെ അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈദുബിന് സാബിത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിയത്രേ കരഞ്ഞ് 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 ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് നവ്വാറ് ബീവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു ണാങ്കളത്തിൽ പോരാളികൾ ആയുധങ്ങളും പരിചകളും കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പോരടിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പൊന്നുമോനെ നിനക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിലും പൊന്നുമോനെ നിന്റെ കയ്യില് അറിവുണ്ടല്ലോടാ മോനെ അറിവിന്റെ ആയുധം നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോടാ മോനെ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് മുഹമ്മദ് നബിക്കും നിന്റെ അറിവെന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്തോടാ പൊന്നുമോനെ ആളുകൾ ആയുധം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ അറിവ് കൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രചോദനത്തിന്റെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് സമാശ്വസിപ്പിച്ചു ബുദ്ധിമതിയായ മഹതിയായ ുംയപ്പോഴും റസൂർ സമ്മതിച്ചില്ല യുദ്ധത്തിലും റസൂർ സമ്മതിച്ചില്ല പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന സൈദിന്റെ മുമ്പിൽ ഉമ്മ സമാശ്വാസത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഹന്ദക്ക് യുദ്ധമുണ്ടായത് ഹന്ദക്ക് യുദ്ധമുണ്ടായപ്പോഴും സൈദിന് പ്രായമായിട്ടില്ല യുദ്ധത്തിൽ പരിപൂർണമായി ആയുധമേന്താൻ റസൂർ സമ്മതിച്ചില്ല എന്തുനല്ലോനാണ് <laughs> ുംല്ലാതെ സന്തോഷിക്കാണ് ഉമ്മമാര് സന്തോഷിക്കുന്നത് മക്കളുടെ ഉയർച്ചയിലാണ് മക്കളുടെ വളർച്ചയിലാണ് മക്കൾ നല്ലവരാകുമ്പോൾ മക്കൾ ഉന്നതന്മാരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉയരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉന്നതമായ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല നല്ല മക്കളായി വളരുമ്പോൾ ഉമ്മമാര് സന്തോഷിക്കുകയാണ് അവരുടെ കണ്ണു കുളിർക്കുകയാണ് ഉപ്പമാര് ആനന്ദിക്കുകയാണ് നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ 
ോനെ <laughs> ും <laughs> ാണ് ഇമാമാകുന്നത് മുത്തക്കേങ്ങൾക്ക് ഇമാമാകണമെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് എഴുന്നു വേണം മക്കൾക്ക് മതം പഠിത്തി ലോകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം ഒന്നരുടെ ജോലിയുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയാണ് അവരുടെ വിവാഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേജാറാണ് അവരുടെ കച്ചവടത്തിന്റെയും അവരുടെ ബിസിനസ്സിന്റെയും അവരുടെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുടെയും വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വല്ലാതെ വല്ലാതെ പരിചയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിന്നേവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മകന് നല്ലപോലെ ഓതാൻ അറിയോ എന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് നല്ലപോലെ ഓതാൻ അറിയോ എന്റെ മക്കൾ നല്ലമാമുന്നാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു പേർക്ക് ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഇമാമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് ഹന്തക്ക് യുദ്ധത്തില് കൊട്ടയില് മണ്ണ് ചുമന്ന് നടന്നു പോകുന്ന സൈതന്ന കൊച്ചുമോനെ കണ്ടിട്ട് ഉമ്മയായ നവ്വാറ് സന്തോഷിക്കുകയാ സൈതുവിന് സാബിത്ത് ഒരൽപ്പമൊക്കെ വളർന്നു വലുതായിട്ടുണ്ട് സൈതുവിന് സാബിത്ത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ബനൂനജാറു ഗോത്രത്തിന്റെ സംഘം തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി വിദ്യാർത്ഥിയായത് ലോകത്ത് കേൾക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മധുരകരമായതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലപിടിപ്പുള്ളതും അറിവിന്റെ ആളുകളാ മനോഹരമായി ഇങ്ങനെ വേദിയൊക്കെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസത്തെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംഘാടകർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിരുന്ന ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലി നമ്മുടെ സ്വതക്കുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഉറക്ക പറയൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സംഭാവനകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊച്ചുമൂലങ്ങനെ വളർന്നു വലുതായി എന്റെ ഉമ്മത്തുകൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനന്തരാവകാശ മസാലകൾ പഠിച്ച ആളാണ് എന്റെ സൈദുബിന് സ്ഥാപിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ായിട്ട് വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ട് 
ഇവിടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ ഒരുപാട് ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്ത് ചെയ്യാൻ ബന്ധൽ കൊള്ളാറുണ്ട് മഹാനായ മുയുടെയോ മൂത്തു കയറ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കയറാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കും ഒരാളിമിനെ കണ്ടാൽ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ആദരവോടു കൂടി അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നിട്ട് പോലും അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അത്താസിതങ്ങൾ വിനയത്തോടു കൂടി മഹാനായ സൈദ് പുനസാബിത്ത് പ്രതിഭജിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ഡിതന്മാരെ ഇങ്ങനെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിനയത്തോടു കൂടി മഹാനായ സൈദ് ബുനസാബിത്ത് ഇറങ്ങി വരികയാണ് എന്നിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ കൈ പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മുത്തം കൊടുക്കുകയാണ് ായിരുന്ന മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുകയാണ് പണ്ഡിതനായ സെയ്ദ് ബുൻസാബിൻ അഹ്ലുബൈത്തും അലിമേങ്ങളും തമ്മിൽ അങ്ങനെയാണ് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആദരിക്കേണ്ടവരാണ് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരാണ് കണ്ടില്ലേ ഒരു അഹ്ലുബൈത്ത് ഇവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഭിവന്ദനായ ഉസ്താദ് അവർകൾ അഹ്ലുബൈത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയാൻ ഈ മഹത്തായ ബന്ധത്തിന്റെ ഈ സയ്യിതന്മാരും ഈ അലിമീങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ മനോഹരമായ കെട്ടുറപ്പാണ് ഈ കാണുന്ന മണിസൗധങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സുന്ദരമായ മനോഹരമായ അറിവിന്റെയും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധതയുടെയും ഈ കാണുന്ന നവോത്ഥാനങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതാ മനോഹരമായ വാഫി കോളേജ് വരാൻ പോവാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ പണികളും ഇതാ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബാഹു അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പറയൂ അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അറിവിന്റെ സമന്വയം നടക്കുകയാണ് മക്കൾ മതം പഠിക്കട്ടെ മക്കൾ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അഗ്രഗണ്യരാവട്ടെ മതം പഠിച്ചവർക്ക് ഭൗതികം വേണ്ടെന്നും ഭൗതികം പഠിച്ചവർക്ക് മതം വേണ്ടെന്നും തീരുമാനിച്ച ഒരു കാലത്തിന് വിട്ടു പറയാൻ പോവുകയാൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ പോവുകയാൽ കോർത്തോവയിലേക്ക് സ്പെയിനിലേക്ക് ബാഗ്ദാദിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ജാജ്വല്യമാന വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി കടന്നു പോയ പഴയകാല പ്രതാപത്തിലേക്ക് മലയാളക്കര നടന്നു നീങ്ങാൻ പോവുകയ നൂറോളം വരുന്ന വാഫി കോളേജുകൾ കേരളത്തിന്റെ അകത്തളത്തിത ഉയർന്നു വരികയാണ് ധാരാളം ഹുദവി കോളേജുകൾ ഉയർന്നു വരികയ ജാമിയാ നൂരിയുടെ കീഴിൽ ധാരാളം ജൂനിയർ കോളേജുകൾ നമ്മുടെ വണ്ണപ്പുറത്തിന്റെ മണ്ണിലും അങ്ങനെയൊരു മതകലാലയത്തിന് തിരികൊളുത്താൻ പോവുകയ മക്കളെ പറഞ്ഞയക്കന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താണ് മക്കളുടെ ഭാഗധേയം എന്ന് നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഈ ഘട്ടത്തില് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കോ എന്റെ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കോളേജുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും എന്റെ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ സംവിധാനം സെഹ്റവിയ സംവിധാനം ഒരുപാട് ഒരുപാട് വനിതാ കോളേജുകൾ സമസ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഈ കേരളക്കരയിൽ ഇതാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ മക്കൾ മതം പഠിക്കുന്നവരായി മാറേണ്ടവരാണ് അറിവുള്ളവരായി മറേണ്ട ആളുകളാണ് ആര് പറഞ്ഞു പെണ്ണിന് വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു പെണ്ണിന് അറിവ് വേണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടി പഠിക്കപ്പെടേണ്ട പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഐഷാ ബീവിയെ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല ഐഷാബിവിയേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവിതയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാഹിത്യത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ സയൻസിലും അഗ്രഗണ്യായ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെയും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഐഷാബിവിയുടെ ശിഷ്യനായ ഐഷാബിവിയുടെ സഹോദരിയായ അസ്മാവിവിയുടെ മകനായ ുന്നുണ്ട് 
ശാബീവിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ബീവിയുടെ മകനാണ് മകനാണ് ആയിഷാ ബീവിയുടെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കും എപ്പോഴും അറിവ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രമുഖനായ താപീങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് സിഹാ എടുത്തു നോക്കിയാൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം വരുന്ന ഹദീസുകൾ ആയിഷ എന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പകർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീവിതം പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ മെറിറ്റൽ ലൈഫ് ഇത്ര മനോഹരമായി അവതരിച്ച മറ്റൊരു പെണ്ണുണ്ടോ മറ്റൊരു ഭാര്യയുണ്ടോ ഐഷാ ബേബി പണ്ഡിതയാണ് ഐഷാ ബേബി വിവരമുള്ള പെണ്ണാണ് അകത്തളത്ത് അന്തപുരിയിൽ അടങ്ങിയൊതുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴും ലോകവിവരം മറിഞ്ഞ പെണ്ണാണ് ാണ് എല്ലാം പഠിച്ചവരാ എല്ലാവിധ അവബോധവും നേടിയിട്ടുള്ള പെണ്ണാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്കുഹൊക്കെ അറിയാം എന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യയാണ് നിങ്ങൾ സിദ്ദീഖിന്റെ മകളാണ് അതുകൊണ്ട് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഗ്രഗണ്യ എവിടെ നിന്നാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പഠിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ തിബ് പഠിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അഗ്രഗണ്യയായി മാറിയത് ഐഷാ ബേബി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ബിഷുഗ്വരന്മാർ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ സൂറുള്ളാനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നിട്ട് അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പലതും ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചു പല ലോക കാരണങ്ങളെയും കുറിച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ പഠനം നടത്തി ആ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അഗ്രഗണ്യായിരുന്നു ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ മുറിവ് പറ്റിയിട്ട് സഹാഭിമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ചെയ്തിട്ട് ചികിത്സാ മുറകൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൽ മദീനയുടെ പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് തന്നെയാണ് മനോഹരമായ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് റുഫൈദാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ വിജ്ഞാനങ്ങൾ പലതും നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി അഗ്രഗണ്യായി മാറി എന്നാണ് മാത്രമല്ല കവിതയിലും ഐഷാ ബി അഗ്രഗണ്യായി അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പില് പലപ്പോഴും കവിത പാടിയിട്ട് റസൂറുള്ളാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആകാശത്ത് മെഴുതുന്ന മനോഹരമായ താരകങ്ങളെ പോലെ സുന്ദരമായ ചന്ദ്രനെ പോലെ സുസ്മേര വതനകാന്തി വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അങ്ങയുടെ ഭൂമുഖം കാണാൻ എന്തു ചന്തമാണ് നബിയേ എന്തു സുന്ദരമാണ് നബിയേ അപ്പൂ കബീറുൽ ഹുദിൽ എന്ന് പറയുന്ന അറേബൻ സാഹിത്യത്തിൽ ഗോത്രത്തിലെ പ്രമാണിയായ അബു കബീറിന്റെ പാട്ടു ഞാൻ പാടട്ടെ നബിയെ മനോഹരമായ കവിത പാടിയിട്ട് റസൂറുള്ളാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച സഹൃദയുക്തമുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു മഹതിയായ ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ പെണ്ണ് എങ്ങനെയാകണം എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപമയാണ് ഇത്ര വലിയ അറിവും അവബോധവും ഇത്ര വലിയ ആഭിജാത്യവും വെച്ചു പുലർത്തുമ്പോഴും ിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉമ്മയായ ഉമ്മുൽ മൊമ്മിനീൻ ഐഷാ ബീവിയെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് സ്വഹാഭിമാര് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആയിഷ എന്ന പെണ്ണിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല സഹാഭിമാർ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ആഭിജാത്യം നോക്കൂ ആധിപത്യം നോക്കൂ അറിവ് ഒരു ഭാഗത്ത് വഴിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോഴും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശിഷ്യഗണങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിപൂർണമായ പാതിവൃത്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു തീർത്ത മഹതിയായ ഹസ്രത്ത് ആയിഷത്ത് സുദ്ദീഖാന ഓർക്കണമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 
തൗഫീക്കത്തരട്ടെ അറിവും അവബോധവുമുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമായി നമ്മുടെ മക്കൾ വളരട്ടെ അവർ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതകളും പണ്ഡിതന്മാരുമായി മാറട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാഫി വഫിയ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകർ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഈ വരുന്ന ആറാം തീയതി ശനിയാഴ്ച നാലു മണിക്ക് പട്ടയം നമ്മുടെ വണ്ണപ്പുറം നൂറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയുടെ ഹാളിലും വെച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമായ ഒരു എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ് നടത്തുകയാണ് മക്കളെ നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ ചേർത്തു പിടിച്ചിട്ട് നല്ലവരാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ല അറിവും അവബോധവുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും പണ്ഡിത നമ്മുടെ മക്കൾ വളരട്ടെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച ഉമ്മമാരായി നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ മാറട്ടെ നൽകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ സംഭവം കൂടി പറയുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ മഹാനായ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ ആലിമാണ് വലിയ കർമ്മശാസ്ത്ര വിശാരദനാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ മുതരിസാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് ബുനൽ മുസയ്യബിന് ഒരു സുന്ദരിയായ മകളുണ്ടായിരുന്നു ായ മകളാണ് നാട്ടിലെ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു അതിബുദ്ധിമതിയും പണ്ഡിതയുമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാര് അവരുടെ മക്കൾക്ക് പോലും വിവാഹം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാമുബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിനെ പോലെയുള്ള ആ നാട്ടിലെ രാജാവ് പോലും തന്റെ പൊന്നുമോന് വേണ്ടി വിവാഹം അന്വേഷിച്ചു മഹാനായ സഹീദ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലാതെ പേടിപ്പിക്കുകയും വല്ലാതെ ശിക്ഷാ മുറകൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു രാജാവ് അതിലൊന്നും പ്രലോഭിതനാകാതെ മഹാനായ തന്റെ പൊന്നുമോളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സയ്യിദുബിൻ മുസയ്യബിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ നല്ല സമർത്ഥനായ വിദ്യാർത്ഥിയാൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് വധാ ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് വധാ വിവാഹിതനായിരുന്നു പക്ഷേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അബ്ദുല്ലാഹിബിന് വധായുടെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി പെട്ടെന്ന് ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി മൂന്ന് ദിവസം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് വധാ ക്ലാസ്സിൽ വന്നില്ല നാലാമത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് വിഷണ്ണനായി കഴിയുന്ന നേരത്ത് മഹാനായ സഹീദ് ബുരൽ മുസയ്യബ് ചോദിച്ചു മോനേ എന്താടാ നീ വിഷണ്ണനായി കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ വന്നില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മരിച്ചു പോയതിന്റെ ദുഃഖമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ വിയോഗം മുന്നിൽ വല്ലാത്ത ദുഃഖമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് മഹാനായ സഹീദ് മുസയ്യിബുദങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് വധായി അടുത്തു പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മോനേ അബ്ദുല്ലാ ഒരു പുനർവിവാഹം നടത്തണ്ടടാ മോനെ ഇനിയൊരു കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലടാ മോനെ എങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കാനാണ് ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ടടാ മോനെ എനിക്കൊരു സുന്ദരിയായ പൊന്നുമോളുണ്ടടാ പൊന്നുമോനെ ഞാനിതാ എന്റെ പൊന്നുമോളെ നിനക്ക് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു തരുന്നടാ പൊന്നുമോനെ ിൽ ബിഹസാൻ 
ഉസ്താദിന്റെ വാക്കാണ് ഉസ്താദിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും തൃപ്തിപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് കല്യാണം അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോവുകയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്നത്തെ ദിവസമാണ് വീട്ടിൽ ഉമ്മയുണ്ട് കുടുംബക്കാരുണ്ട് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും തന്നെ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് വതാക്കെന്ന് നോമ്പുണ്ടായിരുന്നു നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് മകരിബിന്റെ സമയത്ത് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കഴിയുകയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വാർത്ത എങ്ങനെ ആളുകളോട് പറയും സ്വന്തം ഉമ്മ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉസ്താദ് പൊന്നുമോളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുതുമണവാട്ടിയുമുണ്ട് സഹീദ് ബിനുൽ മുസൈബ് തന്റെ മകളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് എന്റെ പൊന്നുമോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാത്രി പോലും നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപരാധങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാകാൻ ഈ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഇന്നു തന്നെ എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആകെ കുഴഞ്ഞു പോയി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മത ആളുകൾ എന്തു പറയും ഇത് കണ്ടാൽ നാട്ടുകാർ എന്താ പറയുക ഉടനെ തന്നെ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് മട്ടുപ്രാവിൽ കയറിയിട്ട് ഉറക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്രേ നാട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞോളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹീദ് മുസയ്യബ് മദീനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ അവരുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയും പണ്ഡിതയുമായ പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് കല്യാണം കടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരും തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആരും തന്നെ എന്നെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്പുറത്തുള്ള ഉമ്മ ഓടി വന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചടാ മോനെ ഉമ്മ ഉസ്താദ് കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നു ഉമ്മ ഈ പെൺകുട്ടി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് സന്തോഷമായി ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയട്ടെ അവളൊരു പുതുപെണ്ണല്ലേ അവൾക്കും ഇതൊരു ഷോക്കായിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങട്ടടാ അവൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആക്കാം നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അവളൊന്ന് നന്നായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാമടാ മോനെ മാന്റെ ഉപദേശവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെന്നാക്കി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് രണ്ടുപേരും മനോഹരമായ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു മാസത്തെ നിരന്തരമായ മധുവിധു ആഘോഷമാണ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാൻ അതിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സഹീദ് ബിനൽ മുസയ്യബിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തയ്യാറായി പോകാനിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായ ആ ബുദ്ധിയുള്ള പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുന്നു എവിടേക്കാണ് പ്രിയതമ്മ എവിടേക്കാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എവിടേക്കാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദർശിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് പെണ്ണെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പണ്ഡിതയായ ബുദ്ധിമതിയായ പെൺകുട്ടി പറയുകയാ വേണ്ട വേണ്ട ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ നിരസിലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഇനി മുതൽ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ അറിവ് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി നോക്കി നിൽക്കുകയാ ൂ നിങ്ങൾ സഹീദ് ബിനുൽ മുസയ്യബ് എന്ന ലോകം കണ്ണ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്റെ മകൾ ആ പണ്ഡിതന്റെ അറിവ് മുഴുവനും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഉന്നതമായ പദവി നേടിയ ചരിത്രങ്ങൾ വണ്ണപ്പുറത്ത് പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പണ്ഡിതകളാകണം നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാകണം നല്ല ഉമ്മയാകണം നല്ല മകളാകണം നല്ല ഭാര്യയാകണം നല്ല ഉത്തമ വനിത അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഹബ്ബി സയ്യിദിന വ നബിയിന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങനെയുള്ളവരാക്കി മാറ്റട്ടെ അറിവിന്റെ ആളുകളാക്കി അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ മാറ്റുമാറാകട്ടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സംസ്കരണത്തിന്റെ ത്രിതലമാനങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ വ തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ 
قرآن بڑی پکنم حب نبیکم پرواجگ سنہم وحب آل بیتی پرواجگ انڈ کدم بطور لسنہم وطلاب آو پتہ ون ننگل اوڑو ارکاریم چودی کی ویان ور منجے انجی ملت چوگنڈ ای کوٹت سنگن سنگڑ پکنڈ لے کابش مائی اوری باڑ چلو گل اوری باڑ کاری انگل اوری باڑ 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 اوری ये मचले से लेकिन यान तेराम यंदु पर याम बच्चों नारिंगी ले मुझे आलों मेरे नेट दिल को मत दिल नंदम परचोने इन्द मक्कल नंदन आवनम यान इन्द जीवन में चप्पल तुम इन्द बन गुट्टी को सुरक्षित रागर लाया कोलो तक बीर बिन बुली चरेल नंदन रे सहोदर नयान उस तादें द गोड़ा रिफाई हज्जू मरा हज्जी लोक में द आदि माय आयरम जो को बरनी रिकुन्नो कुलो तक भी वैश्यम में दानों नियर तूर तुगुड़ कने अल्लाह अधेह तिन द प्रयास अंगला माटी कुड़ सऊबा गिंगल दुनिया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरे सलाहु कबूला कट्टे जीवन द जीवन आई कारण न सोन मजलिस से फिरी उन्हें मुंबे संगार कर गुरे आश्चर्य नहीं अल्लाह अल्लाह हुए आ सहूद रंडे उद्देश्य गले नरवे चने अल्लाह उरे आइरम सबूबा गिंगल जी नहीं आ रहा नहीं आ रहा सहूद ने मार दबाकर तुम उल्टे करवान आह इंशाल्लाह उन्हें ए इशान वाले लस्सी इशा सत्रे आइरम आइरम में डूबा कुलों तक बीर अल्लाह बढ़िया नम्बर मक्कल आलोचित चल अल्लाह है नम्बर मक्कल और एक वैकेशन है अभी मुगी गिरी चादरतूर अध्याय नवर्ष से लेके कटकेन मक्कल कारीबे वैनम मवाबोधम वैनम मल्ले वड़ी वैनम मल्ले बुद्धि यम मल्ले विजय यम मक्का उंडा गनम अल्लाह है मल्ले खैर इंदे यम सलाह हिंदे यम मक्कल आ किन्हें गलड़ मक्कल नहीं मारते तंबुरे ने इवड़ संभाव ने गलड़ नलगुन्ना वड़ उम्मा मारड़ मक्कल उपमा वड़ मक्कल पढ़चोने जंगलड़ जीवन तिने तंबुराने बेहक्की सही है दिना वन बीना मुहम्मद मीरात्री के प्रत्येक दा लिया इच्छा रावण लिए प्रतिफल मुल्ला रावण अल्लाह दुआ चेदान सीगरी कुंद रावण अल्लाह कबूला लिया आरी कुड़ी पड़ी लाइरम लुबा बुलु तकबीर अल्लाह हुए ने सीगरी कने तंबुराने अल्लाह हुए आ सहूद रने कबूल आ कने अल्लाह खैर इंदई यम सलाह हिंदई यम वरीगल तुरंत नगुड़ कने अल्लाह संदोष मुल्ला मकल कुड़ कने अल्लाह संदुष्ट गरमा या जीवितम सम्मानी कने अल्लाह इधर लोग विजय यम प्रदानम चेद अनुग्रही कने तंबुराने विहक्ति सईद दिना वन बीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व زہین باق کہیں نکل نورین سہودر آئیرم لوبا علمین ابو بکر نورین سہودر آئیرم لوبا قلو تکبیر اللہ رندم قبولا کٹے رند بیرکم خیر وڑ کٹے سندوشم سمادان و مورد جیوہ تل اللہ سمانی کٹے اولڈائیم یمرڈائیم مکل اللہ صالحی انگلا کٹے اللہ آبید خیر اندائیم صلاح اندائیم وڑیگل اللہ نمڈائیم اولڈائیم جیوہ تل ترم ندرٹے یمکی سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم نیران अलियारे मुलम्बे लंदन सहोदर नंजूरों बा कुलु तकबीर अल्लाह हुए ने सी गिरकने तंबुरे आने पढ़चोने आरे के आने पर इन दिन दिन करी लल्लो अल्लाह अब उनके पैर गला रही नो इन दिन लाद आरे आने बरन मारी लल्लो तंबुरे आने दिन कल्ला मरी मल्लो अल्लाह निंदे मलकुगल लिवड़ पर ये पुरुषा � Thank 
ഇവർക്കുമുള്ള പരോപകാരമോ മറ്റോ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാ കൊണ്ടല്ലാതെ പടച്ചോനെ ഇവർ നൽകുന്ന ഈ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇരു ലോക വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ പാപിയുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ആമയും പറയുന്ന ഈ അപാലവൃത്തം ജനങ്ങളുടെ ദ്വായന നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനേഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ വഴികളും തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് ചെറിയൊരു <laughs> 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 പുറത്തും സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ പേരുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാവരും സദസ്സിലോട്ട് കാര്യമിരിക്കും എല്ലാവരും മക്കളെല്ലാവരും അവിടെ സംഘാടകർ ആ നീലക്കുപ്പായിട്ട് വളണ്ടിയേഴ്സ് കെ എസ് എഫിന്റെ വിക്കായയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് പള്ളിയിൽ മുറ്റത്തൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങോട്ട് വരും ചെറിയൊരു ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാൻ അനുഗ്രഹീതമായ രാവാൻ ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രാവാൻ ഇന്ന് പ്രത്യേകം സലാത്ത് ചൊല്ലണം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും പകലിലും നിങ്ങൾ സലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ സലാത്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞതാണ് സലാത്ത് ചൊല്ലിയാണ് റസൂള്ളാന മാനിച്ച് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു പത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലി ഇരുന്ന് ദുവാ ചെയ്ത് നമ്മൾ പിരിയാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുന്നു കുട്ടികളും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തവര് വൃദ്ധന്മാരൊന്നും ഇല്ലാത്തവരും എഴുന്നേറ്റുന്നു അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അള്ളാഹുമ്മ <laughs> മുഹമ്മദ് <laughs> 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 يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأصحاب سلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമെല്ലാം ഒരു സ്വാലിഹായ കർമ്മമായി കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് 
അർഹമായ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് എവർക്കും നൽകണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചോനെ ഈ സംഘടിപ്പിച്ചവർ ഇതിന് സന്നിഹിതരായവർ സാമ്പത്തികമായി സഹകരിച്ചവര് സഹായിച്ചവര് ഇതിനു വേണ്ടി കൈമയഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചവര് എല്ലാവരെയും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഞങ്ങൾ ഏവരെയും നിന്റെ ഉത്തമരായ മുത്തീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പാപികളായ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണേയല്ലാ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണേയല്ലാ പാപമുക്തമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് എല്ലാവർക്കും നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇവിടെ സംഗമിച്ച സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാര് സംഘട ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ നിറവേറ്റി തരണേ തമ്പുരാനെ വീടില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളവർക്ക് നീ വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ കടമുള്ളവരുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ കല്യാണം അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട് അനുയോജ്യമായ വധൂവരന്മാരെ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും എല്ലാം നീ അഭിവൃദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ സന്തോഷവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ മാറ്റണേ അല്ലാ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ അവരെയും നിന്റെ മുഹബീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പില് നിറക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പിന്റെ ആവേശമാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചോനെ പരിശുദ്ധ പുരാൻ പഠിക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും നീ മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നീ നല്ല അറിവ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവബോധത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ നീ സുരക്ഷിതമായി കാത്തോളണേ തമ്പുരാനെ ഏതെങ്കിലും അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് കണ്ണൊറുക്കി കാണിച്ച കാമുകന്റെ കിന്നാര വർത്തമാനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കൽബ് കൊടുക്കുന്നവളാക്കി ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു പെൺകുട്ടികളെ നീ മാറ്റല്ലേ അല്ലാ ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും നാടിനെയും കുടുംബത്തെയും ദീനിനെയും സമൂഹത്തെയും സമുദായത്തെയും അനുസരിക്കുന്ന അച്ചടക്കമുള്ള മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വളർത്തണേ അല്ലാ പ്രച്ഛനേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് പ്രച്ഛനേ ഹലഹലാലായ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രച്ഛനെ എല്ലാം ദുരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ മാരകമായ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആകുന്ന മാരകമായ അവസ്ഥകളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നീ വരുത്തി വെക്കല്ലേ അല്ലാ ആരോഗ്യമുള്ള ആഫിയത്തുള്ള സിഹത്തുള്ള സലാമത്തുള്ള അഴിഫത്തുള്ള തുമനീനത്തുള്ള ശരീരങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മഹലിനെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മസ്ജിദിനെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മദ്രസയെയും ഞങ്ങളുടെ മതകലാലയങ്ങളെയും ദീനി സംരംഭങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെയും ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംരംഭങ്ങളെയും നീ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ മഹല്ല് ജമാഅത്തിന് ആധ്യാത്മികമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സാലിഹുസ്താദ് അടക്കമുള്ള മഹല്ല് മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികൾ അടക്കമുള്ള അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന നാട്ടുകാരടക്കമുള്ള ഈ അബാലവൃത്തം ജനങ്ങളെ പടച്ചവനെ നീ ഹൈലും സലാഹിലും അക്കണേ തമ്പുരാനെ ൂറിന്റെ വാർഷികമാണ് പടച്ചോനെ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ നാടിന്റെ സുഹൃതമാക്കി ഇത്തരം മജലിസുകളെ മാറ്റണേ അല്ലാ അസഹാബുൽ ബദലിന്റെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ പേരുച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ മാസവും ആയിരങ്ങൾ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നവർ അതിനു വേണ്ട സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവർ അതിന്റെ കിതാബ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 സഹായങ്ങൾ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ പടച്ചോനെ ആയിരം രൂപ ചോദിച്ചപ്പോൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞവർ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നവര് മോതിരം മൂരി തന്നവര് അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ തന്നവര് അങ്ങനെ 
അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നിന്റെ സഹായം തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ നാഥാ അവർക്കെല്ലാം നിന്റെ നുസ്രത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനേ ശുദ്ധമായ ഹബീബ് ഞങ്ങൾ അറിയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സലാത്തുകളൊക്കെ റസൂറുള്ള കേൾക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും പകലിലും പ്രത്യേകമായി സലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബാണ് ആ ഹബീബിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നസീബാക്കണേയല്ലാവിലാ ഹബീബിന്റെ ഭൂമുഖം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേയല്ലാ ആ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തെത്താനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേയല്ലാ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും മുമ്രയും സിയാറത്തും ധാരാളം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നൽകണേ തമ്പുരാനേ എന്തു തന്നെ അയാലും ദുനിയാവ് സുനിശ്ചിതമാണല്ലോ അല്ലാ മരണം ഉറപ്പാണല്ലോ തമ്പുരാനേ ദുനിയാവ് ക്ഷണ പങ്കുരമാണല്ലോ അല്ലാ മരണം സുനിശ്ചിതമാണല്ലോ അല്ലാ ആ മരണത്തിന് ഞങ്ങളതെ ഹൈറിന്റെ വഴിയിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനേ കലിമത്ത് തൗഹീദ് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണയല്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണയല്ല പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ ഹഷ്രും നിഷ്റും ഹിസാബും സിറോത്തുമെല്ലാം ലളിതമാക്കണയല്ല വലത് കൈയിൽ കിതാബിന് തരണയല്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസഹിയായ ലോകത്ത് നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനേ അവസാനം നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണേ തമ്പുരാനേ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും അപരിമേയമായ സൗഭാഗ്യം നിന്റെ നൂറാനിയത്തിന്റെ തിരുപ്രഭാവത്തെ കണ്ടിരിക്കലാണല്ലോ അല്ലാ ആ സൗഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നസീബ് നൽകണേ അല്ലാ ആ നിന്റെ ലിഖാവ് അപരിമേയമായ അനിർവചനീയമായ അവാജ്യമായ അതുല്യമായ നിന്റെ പ്രഭാവ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാൻ ഒരുമിച്ചുമാറുമെന്നിന്റെ <laughs> ഹുഹമ്മദ് <laughs> നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും വേണ്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവിധ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു വോളണ്ടിയർമാര് പോകരുത് ഈ കസേരയൊക്കെ അടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് പോകാവോ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി അറിയിക്കുകയാണ് അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തി ഈ മജിദിസന്നൂറ് വാർഷിക മഹാസംഗമത്തിന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ മനോഹറിലെ ശബ്ദങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായി ഇവിടെ എത്തിയ ഷിരാ സലി വാഫി വടക്കാഞ്ചേരി ഉസ്താദവർക്കും ഈ പരിപാടിയിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വൈകിട്ട് ഏഴിന് എല്ലാ ദീനി സ്നേഹികളെയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൃത്യം ഏഴ് മുപ്പതിന് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് നഗർ 